हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड वेलकम टू इंग्लिश क्लास बच्चे सो चिल्ड्रेन दिस इज यू फॉर मैम वेलकम्स यू ऑल इन इंग्लिश क्लास चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पार्ट टू वीडियो ऑफ दिस पोयम दैट इज हाउ मेनी ग्रेन्स ऑल राइट दिस इज द पोयम ऑफ योर रूट्स एंड विंग्स इन द पार्ट वन आई विल एक्सप्लेन दिस पोयम यू कैन वॉच ऑन माई चैनल ऑल राइट नाउ इन द पार्ट टू आई एम गोना डिस्कस द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस पोयम फाइन सो दिस वीडियो इज गोन टू वि पार्ट टू and before starting this video let me uh, tell you one more thing that children if you like the way of my teaching and if the videos are helpful for you then do subscribe my channel and hit the like button so that i can also get motivated all right okay mere pyare bachche so now move to the exercises so here we are on the page number 84 of your roots and wings all right page number 84 now see read and understand is given here questions are question answers are given here come to the question number a Based on your reading of the poem, answer the following questions. As we have done the poem, now based on the this poem, we will do the uh, question answer which are given here. See the first question: Which green green does the poet want for the walls of her house? जो poet है वो कौन से green color को चाहते हैं अपने घर अपने घर के जो walls उसको painting करना कौन सी green color? So let me show you the answer. That was light green, na? Yeah. So, but wait, let me show you the answers. so here is the answer given see the first answer the poet wants the light green color of the grass for the walls of her house all right okay now move to the question number 2 question number 2 in question number 2 it is asking whom would the poet like as her friends the poet hai wo kise apni friends banana chahte hai okay then the uh, your answer will be the poet likes the older plants as her friends for they can tell her stories जो पोएट है वो किसे अपने फ्रेंड्स को बनाना चाहती है दैट इज द ओल्ड ट्रीज ना ओल्डर प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल राइट ओके वेलकम टू द नेक्स्ट वन एंड द क्वेश्चन नंबर थर्ड इट इज आस्किंग अकॉर्डिंग टू द पोएट वट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग ट्रीज जो पोएट के अकॉर्डिंग जो बिग ट्रीज है उनके क्या इम्पोर्टेंस है इन द लास्ट स्टैंडा इट वॉज मैंशन ना दे आर द होम्स ऑफ द ट्री बर्ड्स है ना दे वेलकम रेन्स दिज आर द Importance of big trees. These are the uses of trees. All right. So here is the answer given. The importance of big trees is that they hold the wind in their boughs, provide homes for all kinds of birds, and call the rains. All right. So this one is your answer. Now moving to the next one. Now come to the come to the question number B. See in the question number B, fill in the blanks with suitable words. Here the blanks are given, and you have to. Uh, write the appropriate word the suitable words okay you have to fill the suitable words see the first one the poet considered considers the older plants her friends who would tell her tell her what stories na jo uh, poet hai wo kyun older plants ko apni friend banana chahti thi taki jo plants hai jo hai jo uh, jo older plants ko kya kare unko stories suna sake right so here in the first one you will write stories uh, wait let me write S T O R I E S. If the word is not clear, then just listen to my voice. I'm not getting the space. Fine. S T O R I E S. In the next one, trees offer homes to all kinds of what? All kinds of birds, na? जो trees है वो किसको shelter देते थे? किसके लिए home थे? For birds, B I R D S birds. Fine. Now move to the third one. Trees hold the blank in their boughs. जो ट्रीज है वो किस चीज़ को होल्ड करते थे अपने बाउस में अपने ब्रांचेस में देन योर आंसर विल बी विंड दे होल्ड द विंड ना सो हेयर यू विल राइट डब्ल्यू ओ हो डब्ल्यू आई एन डी फाइन दैट इज योर विंड डब्ल्यू दिस इज योर डब्ल्यू आई एन डी विंड फाइन लेट मी राइट इट अगेन डब्ल्यू आई एन डी अगर आपको पीछे का देखना तो आप वीडियो को बैक कर सकते हो ऑल राइट एंड देन जो भी चले गए ना वो आप वन एंड टू वाले आंसर आप पीछे देख सकते हो इन द फोर्थ वन क्योंकि मैं डिलीट करूँगी तो सारे डिलीट हो जाते हैं दैट्स वाई इन द फोर्थ वन द पोइट वुड लाइक द बिग ट्रीज टू बी हर टू बी हर वॉट फ्रेंड ना या द पोइट वॉन्ट टू बी हर फ्रेंड एफ आर आई एन डी फ्रेंड ओके मैं इसे कंप्लीट कर ही देती हूँ यहाँ पर भी फाइन स्टोरीज फर्स्ट वाले में सेकेंड वाले में क्या था दैट वॉज बर्ड्स बी आई आर डी एस बर्ड्स Fine. We have done this one. Now move to the next one. That is question number C. Solve this crossword puzzle with the help of the given clues. 
about the things we get from plants and trees here the puzzle is given all right and you have to take the help uh, from the clues which are given here and you have to tell the things which are which we get from plants and trees okay clues will be um, about the things which are which we get from plants and trees okay jo hame plants and trees se jo hame milta hai usse hum us wo hamare clues honge jisse hame yahan solve karna hai fine uh, one more thing children agar aapko uh, अगर आपको आंसर करने हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आंसर करने आंसर आप लिख रहे हो तो वीडियोस तो वो प्ले अगर रहेगा तो वो बढ़ता जाएगा ना तो आप क्या करना यू जस्ट पाउज द वीडियो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो एंड देन यू राइट इट फाइन ओके सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सी एंड वन मोर थिंग मैं बीच में बोलना चाहूँगी वंस अगेन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको मेरी वे ऑफ टीचिंग पढ़ाना अच्छा वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद हो और अगर मेरे आपके मेरे जो भी वीडियोस हैं आपके लिए हेल्पफुल हो आपके स्टडीज में देन टू सब्सक्राइब माय चैनल फाइन ओके ना मोटो दैट क्वेश्चन नंबर सी नो सी द फर्स्ट वन हेयर द फर्स्ट क्लू इज गिवन फर्नीचर इज मेड ऑफ दिस ब्लैंक डी ओ डब्ल्यू ओ सी चिल्ड्रेन इन द क्लूज यू विल गेट सम वर्ड्स विच विल बी नॉट प्रॉपरली अरेंज वो जो है ना वर्ड्स जो भी है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है यू हैव टू री अरेंज दैम टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फाइन एंड देन यू हैव टू फील दिस यू हैव टू सॉल्व दिस पर्सल फाइन ओके देन हेयर इट विल बी इट शुड बी डब्ल्यू डबल ओ डी ना डी ओ डब्ल्यू कुछ वर्ड्स है नहीं दैट इज़ अ वुड फर्नीचर इज मेड ऑफ दिस वर्ड किससे बनते हैं फर्नीचर वुड से बनते हैं सो नाउ यू विल फील इट इन दिस पर्सल इट विल बी डब्ल्यू डब्ल्यू ओ डी वुड डन सॉरी इन द सेकेंड वन ईटिंग दिस इज गुड फॉर हेल्थ मुझे थोड़ी जुकाम हो रखी है इसलिए ना मेरी आवाज़ थोड़ी हेवी सी हो गई है फाइन ईटिंग दिस इज गुड फॉर हेल्थ देन हेयर वाट विल बी विच वन इज गुड फॉर हेल्थ वेजिटेबल्स राइट इफ यू अरेंज दिस वर्ड्स विच इज गिवन हेयर देन दिस वर्ड्स विल बी वेन अरेंज देन इट विल बिकम वेजिटेबल्स सो इन द सेकेंड वन वी विल फील वी ई जी ई टी ए B L L this is one L E S V E G E T A B L E S right third one it is used to stick paper and other things ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम पेपर एंड दूसरी चीज़ों को चिपकाते हैं पेस्ट करते हैं स्टिक करते हैं देन इट विल बी गम G U M आप बोलते हैं ना ग्लू गम एंड ऑल द फोर्थ वन Now come to the downward. It was across, and now come to the downward. Fourth one, an important part of air that we need to live. ऐसी कौन सी चीज़ है air की कौन सी important चीज़ है जिससे हम जो हमें क्या चाहिए वो हमें ज़रूरत हो for surviving, which we need to live. That that is your oxygen. So in the fourth one, you will feel O X Y G is already written here. Here it will be G sorry E N N, right? Oxygen. In the fifth one, animals and humans need it to stay away from direct sunlight. And what will be that? That is your. जब यहाँ बोला जा रहा है जो animals and human beings है वो क्या करते हैं जब उनको sunlight से बचना होता है protect करना होता है अपने आप को तो उन्हें क्या चाहिए होता है They need shade ना Yes. So in the fifth one, we will write S H A D. अब इसे arrange करोगे तो ये क्या बन जाएगा Shade बन जाएगा ये वर्ड्स का अरेंज करोगे ब्रैकेट वाले वर्ड्स को इन द सिक्स वन इट इज यूज टू मेक टायर्स ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम क्या बनाते हैं टायर्स बनाते हैं दैट इज रबर्स फाइन देन हेयर इट विल बी इन द सिक्स वन कम इन द सिक्स वन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आर यू इज ऑलरेडी रिटर्न हेयर हेयर यू राइट बी एंड देन अगेन बी ई आर रबर स्पेलिंग ऑफ रबर इज आर यू डबल बी ई आर इफ द स्पेलिंग इज नॉट क्लियर देन जस्ट लिसन टू माई वॉइस एंड देन do it so we have done this one so hope you would have understood this exercise very well so children have a good day bye bye and take care and don't forget to subscribe my channel thank you